हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ माय लाइफ चैप्टर नंबर 19 पार्ट नंबर 1 सो लेट्स बिगिन व्हेन आई बिगिन माय सेकंड ईयर एट गिलमन स्कूल आई वाज फुल ऑफ होप एंड डिटरमिनेशन टू सक्सीड बट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स आई वाज कंफ्रंटेड विद अनफोरसीन डिफिकल्टीज तो जब हेलेन ने अपना सेकंड ईयर स्टार्ट किया अभी पहले ईयर में हमने मतलब एटीन चैप्टर में हमने उसका फर्स्ट ईयर देखा था सेकंड ईयर उसने स्टार्ट किया है कैमरे स्कूल यानी गिलमन स्कूल में क्योंकि गिलमेन उसके प्रिंसिपल हैं इसलिए गिलमेन स्कूल जहाँ पे उसको काफ़ी डिटरमाइंड बन गई थी वो और अपनी डिटर्मिनेशन और होप की वजह से ही वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में सक्सीड कर पाई बट ड्यूरिंग द फ्यू वीक्स आई वॉज कन्फ्रंटेड विद अनफोरसीन डिफिकल्टीज लेकिन उसने बोला कि इन कुछ वीक्स में उसने काफ़ी डिफिकल्टीज को भी पाया मतलब प्रीलिमिनरीज के बाद जो सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है इसकी स्टार्टिंग में इसको काफ़ी डिफिकल्टीज हुई हैं क्या डिफिकल्टीज हुई हैं वो इस चैप्टर में उसने एक्सप्लेन किया है मिस्टर गिलमेन हैड एग्री डैट ईयर आई शुड स्टडी मैथमेटिक्स प्रिंसिपली आई हैड फिजिक्स एल्जेबरा जोमेट्री एस्ट्रोनॉमी ग्रीक एंड लेटिन तो मिस्टर गिलमेन ने कहा कि तुम्हें मैथ जरूर पढ़नी है अलॉन्ग विथ फिजिक्स एल्जेबरा जोमेट्री एस्ट्रोनॉमी ग्रीक एंड लेटिन जो कि इसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते सारे सब्जेक्ट्स एक लेटिन ही है जो अच्छा लगता है और ग्रीक शायद उसे अच्छा लगने लगे क्योंकि एस्ट्रोनॉमी जोमेट्री एल्जेबरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स से तो उसे नफरत टाइप की है हेलन को अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ द बुक्स आई नीडेड हैड नॉट बीन एम्बोज इन टाइम फॉर मी टू बिगिन विद द क्लासेस एंड आई लैक इम्पॉर्टेंट अपरेटर्स फॉर सम ऑफ माय स्टडीज अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश मींस ना चाहते हुए भी उसके पास कुछ ऐसी बुक्स नहीं थी जो कि उसको बहुत ज़रूरत थी जिन बुक्स की और क्योंकि वो बुक्स उसे एम्बोज चाहिए थी ब्रेल में चाहिए थे लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो पूरी बुक एम्बोज की जाए या फिर वो बुक्स अवेलेबल ही नहीं थी तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था और कई बार तो उसके पास अपेरेटिस नहीं था कि जैसे किसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना था उसके पास अपेरेटिस नहीं था कि ब्लाइंड कैसे कंडक्ट कर सकते हैं द क्लासेज आई वॉज इन वर्ल्ड वेरी लार्ज एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द टीचर्स गिव मी स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्लासेस बहुत ज़्यादा लार्ज होने लगी थी इस चक्कर में जो टीचर्स थी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि उसको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाए हेलन को मैं सुलेवन वॉज अब्लाइज टू रीड ऑल द बुक्स टू मी एंड इंटरप्रिटेड एंड इंटरप्रेट फॉर द इंस्ट्रक्टर्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एलेवन ईयर्स इट सीम एज ए फॉर डियर हैंड वुड नॉट बी इक्वल टू द टास्क तो मिस सुलेवन आपको पता है हर बार मिस सुलेवन ही मैनुअल अल्फाबेट से उसे समझाती हैं इस बार भी वो यही कर रही थी सारी बुक्स को उन्होंने पहले खुद पढ़ा फिर उसे पूरा समझाया हेलन को मैनुअल अल्फाबेट से लेकिन हेलन ने बोला कि पहली बार ऐसा हुआ है एलेवन इयर्स में तब तो उनके हाथों का समझाया हुआ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि मेन चीज़ है मैथ्स मैथ्स में खुद तभी आप हाथ पर बना लीजिए आपको कोई जोमेट्रिकल फिगर्स नहीं समझ में आएंगे आपको एल्जेबरा समझ नहीं आएगा क्योंकि देखिए जो जो सोशल साइंस है या इंग्लिश है या हिंदी है इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी सी बी की अगर बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं साइंस भी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है पर जो फिजिक्स आ गया आपका मैथ्स है जोमेट्री है ये इन सब सब्जेक्ट्स में काफ़ी सिंबल्स बने हुए होते हैं सिम्बल्स होते हैं और शेप्स होती हैं इसके लिए मतलब आप हाथ पे बना के नहीं कर सकते इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू राइट एल्जेबरा एंड जोमेट्री इन क्लास एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन फिजिक्स एंड दिस I could not do until we brought, until we bought a braille writer by means of which I could put down the steps and processes of my work. So algebra, geometry, or physics की problem जो थी उसके अंदर उनको solve करने के लिए उसने एक braille writer खरीदा. Braille writer से ही वो जितने भी steps class में बढ़ाते थे वो से braille में लिखती थी और फिर घर पे जाके practical उसका करती थी. I could not follow with my eyes the geometrical figures drawn on the blackboard and my only means of getting a clear idea. of them was to make them on a cushion with straight and curved wires which had bent and pointed ends to usne bola ki kyunki blackboard pe to mujhe kuch dikhega hi nahi kyunki main blind hu isliye mujhe kuch figure jo bhi wo banate hain kuch dikhega nahi lekin iska sirf ek hi tarika hai ki main ghar pe ja ke wo apne cushion ke upar wires leti thi jo ki bahut pointed hote the straight hote the unse figures banati thi jaise rectangle ho gaya to rectangle usne banaya pointed isliye jaise ki usse samajh mein aaya ki vertex kahan pe hai matlab intersect kahan pe ho raha hai kahan pe shape khatam ho rahi hai I had to carry in my hand, in my mind. Sorry, I had to carry in my mind, as Mr. Keith says in his report, the lettering of the figures, the hypothesis and conclusion, the construction and the process of the proof. So Helen बोलती है कि उसको अपने 
जो उसको अपनी एक, एक तरीके से एक आंसर लिखना है तो उसमें मिस्टर कीथ एक मैथ्स टीचर हैं उसके उन्होंने बोला कि आपको लेटरिंग ऑफ द फिगर सही से करनी है हाइपोथिस सही से करना है और एक कंक्लूजन भी सही से देना है उनका कंस्ट्रक्शन और प्रूफ का प्रोसेस बहुत ही सही से दिया होना चाहिए पर्टिकुलर आंसर में इन अ वर्ड एवरी स्टडी हैड इट्स ऑब्स्टिकल्स तो उसने एक वर्ड में बोला है कि हर एक पढ़ाई में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आपको ज़रूर मिलेगा समटाइम्स आई लॉस्ट ऑल करेज एंड बी ट्रेड माई फीलिंग्स इन अ वे आई एम अशेम्ड टू रिमेंबर स्पेशली एज अ साइंस ऑफ माई ट्रेवल आफ्टर वर्ड जूस अगेंस्ट मिस सलेवन द ओनली पर्सन ऑफ ऑल काइंड फ्रेंड्स आई हैड देयर हु गुड मेक द क्रूड स्ट्रेट एंड द रफ प्लेस स्मूथ तो हेलन बोलती है कि मैं कई बार अपना पूरा करेज भूल जाती हूँ और अपनी फीलिंग्स मेरा जो इनक्रेजमेंट था कि नहीं मुझे कॉम्पिटिशन में जीतना है उसको मैं कभी कभी धोखा दे जाती हूँ बीट्रे कर देती हूँ लेकिन इस टाइम पे स्पेशली एज अ साइंस ऑफ माई ट्रेवल आफ्टर वर्ड यूज अगेन मिस सेलेवन द ओनली पर्सन ऑफ ऑल गाइंड तो वो बोलती है मैं कितना ही डिस्करेज हो जाऊँ कितना ही कुछ हो जाए मेरे साथ लेकिन मिस सेलेवन हमेशा मेरे साथ खड़े रहती हैं और वो लास्ट में आके मुझे हिम्मत दे ही देती हैं क्योंकि वो क्रूड टेढ़े मेढ़े उसको भी स्ट्रेट कर सकती हैं और रफ से रफ चीज़ को भी स्मूथ कर सकती हैं मतलब वो कठिन से कठिन काम भी आसान कर सकती हैं लिटिल बाई लिटिल हाउ एवर माई डिफिकल्टीज बिगेन टू डिसअपियर द एम्बोज बुक्स एंड अदर अपेरेटिव अराइव एंड आई थ्रू माई सेल्फ इन टू टू वर्क विद रीन्यूड कॉन्फिडेंस हेल्प बोलती है कि धीरे धीरे मेरी डिफिकल्टीज भी कम होने लगी क्योंकि मेरे पास एम्बोज बुक्स आ गई और अपेरेटस भी आ गया और मेरे पास अब मैं पूरी 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 तरह से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में जुट गई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एल्जेबर एंड जोमेट्री वर द ओनली स्टडीज आर कंटिन्यू टू डिफाई माई एफर्ट्स टू कॉम्प्रीहेंड दैम तो हेल्प बोलती है कि बस एक जोमेट्री एक जोमेट्री और एक एल्जबरा ये दो सब्जेक्ट ही ऐसे थे जिसकी वजह से जो उसे हमेशा धोखा देते थे क्योंकि वो बेचारी कभी भी उन पर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाती थी उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाती थी एज आई हैव सेट बिफोर आई हैड नो एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स द डिफरेंट पॉइंट वन नॉट एक्सप्लेन टू मी एज फुली एज आई विस्ट तो हेलन बोलती है कि वो हर बार बोलती है कि उसे मैथमेटिक्स में कोई भी एप्टीट्यूड नहीं है कोई भी नॉलेज नहीं है कोई भी उसे इंटरेस्ट नहीं है और उसे काफ़ी डिफरेंट पॉइंट यानी कि काफ़ी उसके बेसिक्स उसे अभी तक क्लियर नहीं है इसकी वजह से उसे कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें समझ नहीं आता द जोमेट्रिकल डाइग्राम्स व पर्टिकुलरली वैक्सिंग बिकॉज आई कुड नॉट सी द रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट टू वन अनदर इवन ऑन द क्वेश्चन जोमेट्रिकल डाइग्राम्स उसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगते थे क्योंकि वो कितना ही कुछ कर ले लेकिन उसे मतलब क्वेश्चन पे बना के आप पॉइंट से बनाओगे तब भी आपको इतने अच्छे से रिलेशन समझ नहीं आएगा क्योंकि आप हायर स्टडीज आप जाओगे तो सिर्फ रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं पढ़ाया जाएगा वो बहुत हाई लेवल फिगर्स होती हैं इट वॉज़ नॉट अनटिल मिस्टर की टॉट मी डट आई हैड अ क्लियर आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स और मैथ्स के लिए फिर मिस्टर की मतलब उसने उसने बोला है कि ऐसा सिर्फ तभी मुझे समझ में आया मैथ्स अच्छे से मुझे सिर्फ तभी समझ में आ पाई मैथ्स जब मिस्टर की ने मुझे पर्सनली टॉट करना स्टार्ट किया आई वॉज बिगिनिंग आई वॉज बिगिनिंग टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज वन एन इवेंट अकर्ड विच चेंज एवरी थिंग हेलन बोलती है कि ये डिफ़िकल्टी से बस ओवरकम कर ही रही थी कि एकदम से मेरे एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से इसकी वजह से मेरी पूरी जो एक मोनोटनी चल रही थी लाइफ की वो पूरी चेंज हो गई अब देखते हैं मैं ऐसा क्या हुआ ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ऐसा क्या हुआ कि हेलेन का पूरा स्कूल लाइफ चेंज हो गया थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट डू लाइक इट इफ़ यू वॉन्ट एनी इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एनी सजेशन यू मे कमेंट इट ऑन द कमेंट बॉक्स थैंक यू एंड सब्सक्राइब थैंक यू